ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இயற்கையான முறையில் கருத்தரித்து குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத தம்பதிகளுக்கு செயற்கை முறையில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள உள்ள ஒரு வாய்ப்பு தான் ஐவிஎஃப் எனப்படும் செயற்கை முறை கருத்தரித்தல் செயற்கை கருத்தரித்தலுக்கென உள்ள ஐவிஎஃப் மருத்துவ ஆய்வகங்களில் பெண்ணின் கருமுட்டை மற்றும் ஆணின் விந்தணுக்களை தனித்தனியே பெற்று அவற்றை இணைய வைத்து பிறகு பெண்ணின் கர்ப்பப்பைக்குள் செலுத்துகின்றனர் அந்த கரு வளர்ந்து டெஸ்டியூ பேபி என சொல்லப்படும் ஐவிஎஃப் குழந்தையாக பிறக்கிறது குழந்தையின்மை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுத்து வரும் இன்றைய காலகட்டத்தில் அதற்கான ஒரு தீர்வாக ஐவிஎஃப் முறை உள்ளது ஆனால் சமீபத்தில் வெளியான ஐவிஎஃப் கருத்தரித்தல் பற்றிய ஒரு ஆய்வு அதிர்ச்சியான தகவலை வெளியிட்டுள்ளது ஸ்வீடனின் ஹரோலின்ஸ்கா நிறுவனத்தின் சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில் ஐவிஎஃப் கருத்தரித்தல் மூலம் பிறந்த குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் பிறந்து ஒரு வருடத்திற்குள் மிக அதிகம் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது இயற்கையாகவே கருத்தரிக்கப்பட்டு பிறந்த குழந்தைகளோடு ஒப்பிடும்போது இந்த குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் நாற்பத்தைந்து சதவிகிதம் அதிகமாக இருக்கிறதாம் ஸ்வீடனில் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பில் முப்பது வருஷங்களில் பிறந்த இருபத்தி எட்டு லட்சம் குழந்தைகளில் நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு குழந்தைகள் ஐவிஎஃப் மூலம் பிறந்திருக்கிறாங்க அதில் ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தாறு குழந்தைகள் பிறந்து ஏழு வருஷத்துக்குள்ளாகவே இறந்திருக்காங்க அப்படின்னும் ஐவிஎஃப் முறையை விட ஐசிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிற இன்ட்ரோ சைட்டோபிளாஸ்மிக் விந்து ஊசி மூலமாக கருத்தரிக்கப்படும் குழந்தைகளில் இந்த ஆபத்து குறைவு அப்படின்னும் தெரிய வந்திருக்கு ஐவிஎஃப் முறை மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளப்படும் குழந்தைகளின் இறப்பு பற்றியும் ஐசிஎஸ்ஐ விந்து ஊசி பற்றியும் குழந்தையின்மை சிறப்பு மருத்துவர் கனிமொழி சொல்லும்போது இயற்கையான முறையில் கருவுற முடியாத தம்பதியர் செயற்கை முறையில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான முறைகள்தான் இந்த ஐவிஎஃப் மற்றும் ஐசிஎஸ்ஐ விந்து ஊசி ஐவிஎஃப் வழியாக பிறக்கிற குழந்தைகள் பிறந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளாகவே இறந்து போக அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதில் முதலாவது ஐவிஎஃப் முறையில் கருவுற்ற பெண்களின் வயது நாற்பது வயதிற்கு மேல் உள்ள பெண்களுக்கு கருத்தரித்தலில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் இவர்கள் ஐவிஎஃப் மூலமாக கருத்தரித்து குழந்தை பெறும்போது பிறக்கும் குழந்தை ஆரோக்கிய குறைபாடுகளுடனோ அல்லது குறை பிரசவத்திலோ பிறக்கலாம் அடுத்தது ஐவிஎஃப் முறையில் இருக்கிற மல்டிபிள் பிரெக்னன்சி இதில் கருவுறும் பெண்களுக்கு சில நேரங்களில் ஒரே கருவுறுதலில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் உருவாக வாய்ப்பு இயற்கையாக நிகழ்கிற கருத்தரித்தலில் இரட்டை குழந்தைகள் உருவாக உள்ள வாய்ப்பு அஞ்சு சதவிகிதம் தான் ஆனால் செயற்கை முறை கருத்தரித்தலில் இது போன்ற இரட்டை குழந்தைகள் உருவாகும் வாய்ப்பு இருபது முதல் இருபத்தைந்து சதவிகிதம் வரை இருக்குது பிரசவம் ஏழு அல்லது எட்டு மாதத்திலேயே நடந்ததால் குழந்தை முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்கும் இப்படி பிறக்கும் குழந்தைகளை தொடர்ந்து பிழைக்க வைக்கிறது சற்று சிரமம் நாற்பது வயசுக்கு மேல் இருக்கிற பெண்களையும் பல முறை ஐவிஎஃப் சிகிச்சையில் தோல்வியடைந்த பெண்களையும் கருத்தரிக்க வைக்கிறதுக்கு விந்தணுக்களுடன் இணைக்கப்பட்ட இரண்டு அல்லதுக்கு மேற்பட்ட கருவை கருப்பையினுள்ள செலுத்தும் போது அங்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறக்க வாய்ப்பு உண்டாகுது ஐவிஎஃப் முறையில் கருத்தரிக்கும் பெண்களுக்கு அவங்களோட வயசை பொறுத்து கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய் ஹைப்பர் டென்ஷன் போன்ற சில பாதிப்பு வரும் அப்படிங்கிறதால இது எல்லாமே பிறக்க போகும் குழந்தையை பாதிக்கும் தானமாக பெற்ற கருமுட்டைகளை கொண்ட பெண்களுக்கு ஐவிஎஃப் மூலம் பிறக்கும் குழந்தைகள் பலவீனமாகவும் ஆரோக்கிய குறைபாட்டுடனும் இருக்கும் இது மாதிரியான காரணங்களால் ஐவிஎஃப் முறையில் பிறக்கும் குழந்தைகள் பிறந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ளாகவே இறக்க நேரிடலாம் ஆனால் ஐவிஎஃப் மூலமாக நிறைய தம்பதியர் ஆரோக்கியமான குழந்தைகளை பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஐவிஎஃப் ஐசிஎஸ்ஐ அப்படிங்கிற இரண்டு சிகிச்சை முறைகளுமே அவற்றுக்கு அப்படின்னு சுத்திகரிக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட மருத்துவ ஆய்வகங்களில் செய்யப்படுறதால இங்கு உருவாகும் கருவில் தொற்றுகள் ஏற்பட்டு அதனால் குழந்தைகள் இறக்க வாய்ப்புகள் இல்லை சில குறைகளை தவிர்த்து பார்த்தா ஐவிஎஃப் ஐசிஎஸ்ஐ இரண்டுமே குழந்தை இன்மை பிரச்சனைக்கு சிறந்த தீர்வாக இருக்குது அப்படின்னு மருத்துவர் கனிமொழி சொல்கிறாங்க 